欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：怎样看王一博电影《热烈》删减片段？那些部分该保留吗？关于《热烈》被删减的戏份，最近有一些争论。从目前《热烈》片方释放出来的被删减片段来看，陈硕洗车被有钱人欺负的片段被删了。陈硕在洗手间吃饺子的片段被删了，陈硕迟到的片段被删了，陈硕李明珠的一些懵懂恋爱片段被删。那么，上述片段该不该删呢？事实上，删掉这些可以使影片的节奏更紧凑，减少不必要的主剧情之外的枝节。尤其洗车被欺负的片段，减掉不必要的苦情。陈硕生活上的努力和他的困难，现有剧情已经描述的很到位了。《热烈》这部片子特点之一就是它描述底层人民生活的不易，但它不卖惨，那个度把握的相当好。《热烈》还删除了抖百万赞的舅舅和燕子的剧情，你能说片方删除了岳云鹏的高光片段吗？显然不能，因为删除的对，加上反而拖慢了节奏，所以那一段拍完只是当做宣发的彩蛋，来吸引网友的关注。让他们知道有一部电影《热烈》马上上映了，是正确的做法。《热烈》也删除了一段网红在陈硕家饭店拍的搞笑部分，这段删除也是正确的，因为那个喜剧演员的搞笑风格与全片自然幽默的风格是不符的，靠夸张的表情、表演、说台词的方式引起观众的尬笑不是《热烈》的风格，《热烈》的笑点是自然中带着幽默。是非常生活化的笑点，《热烈》这部电影，小编看了多次，节奏非常好，一点不拖沓。影片有时长的限制，时长一定程度上又影响排片时的场次，包括结尾的一些片方拍摄的彩蛋。事实上，观众自发表演的真人彩蛋在宣传上助推了《热烈》口碑的传播，一度在短视频平台掀起热浪。电影上映一段时间后。陆续放出片方拍摄的彩蛋和花絮，这也是一种宣传方式，可以帮助维持影片的热度。《热烈》上映二十四天，已经八点六八亿了，这个票房成绩已经是中国影史国产体育电影的票房冠军，超过了巩俐、黄渤主演、陈可辛执导的女排电影夺冠。《热烈》的载体是更加小众的街舞，这是非常值得肯定的成绩。热烈的观众群体基本上是街舞爱好者、竞技体育爱好者、部分知识分子、电影爱好者、学生、演员和导演的影迷，以及眼界比较广、比较潮的宝妈、宝爸和他们的孩子。他无法像那些聚焦社会热点题材的电影那样迅速击穿下沉市场，但现有目标群体之间口碑的口口相传，也足以支撑热烈走得更远。黄渤说：“热烈是只要去看了。”就会觉得很好看的电影，所以《热烈》是可以走长线的优秀电影，为《热烈》加油！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。